Estamos aquí en Callao con Immortal Technic para rapealo.com, un gran MC, origen peruano, está viniendo a su tierra y vamos a hablar un poco con él. ¿Qué se debió tu, tu visita a Perú que fue un poco sorpresiva? Bueno, yo no vine aquí para hacer música ni para nada, yo vine aquí para comprar unos terrenos uh -huh. y para mirar los, los, las chacras que tengo ahora en el norte, cerca de Chiclay. La idea mía fue comprar el terreno o comprar la tierra y la mayoría, o sea, el mayor porcentaje de lo que saco de la tierra, de lo que yo siembro, sería para la gente para de Perú. Menos. Quería saber cómo habían sido tus comienzos en esto de, del hip hop allá en Estados Unidos. Sabemos que has tenido un poco, un, una adolescencia un poco difícil allá en, en Nueva York. Bueno, la gente en Lima, por ejemplo, uh -huh. um, puede ver a alguien que vive en Estados Unidos como afortunado porque tiene más. Pero sin embargo, la gente en Lima son afortunados porque no viven en las condiciones que yo he visto que está la gente del norte, que están los campesinos que están sufriendo lo más. Um, pero en lo que yo hablo, en el CD, por el mundo, cualquier cosa que sea, la música no es revolucionaria solamente porque es música de, que habla de eso, es porque yo no estoy controlado por una corporación grande, yo hice mi propia compañía y eso para mí es la revolución, porque nadie puede controlarme, ni me dice lo que yo puedo decir, ni me dicta la, la cultura, ese es el problema mayor que yo tenía con, con el hip hop en español y el reggaetón que se está haciendo ahora en Estados Unidos, no que yo me quejo, que ellos saquen su dinero, que hacen la música, está bien, todos Quieren ver a mujeres bailar, todo puede tener fiesta. El hip hop fue inventado por gente que era oprimida, morenos, africanos, latinos que eran oprimidos y queríamos hacer música de fiesta para que nos olvidamos la, la miseria que tienen que venir, que vivir la gente cuando regresa. Pero también fue música de protesta, música de revolución que habló en qué verdaderamente estaba pasado, en qué corrupto estaba el gobierno. Y si yo no tengo la libertad de, 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 económica, entonces no tengo la libertad política. Si no tengo el, 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 la libertad para hacer lo que yo quiero con el negocio mío, entonces controlan la cultura. Y eso es lo que yo veo por todo el, el Estados Unidos y yo veo eso por toda Latinoamérica. La cultura controlada y la gente que se ve por ojos que no son suyos. Lo que yo le diría es que si va a tener control y se va a llamar hip hop, entonces tienen que tomar en cuenta de que sin que ellos lo controlan, no va a ser su música, siempre va a ser la palabra de otro que está cantado por ellos. El hip hop vino para reunir, reunir toda la gente, que sea blanca, que sea negra, que sea china, carajo, de cualquier parte del mundo, lo no pueden expandir a otros sitios. La misma cosa pasó en Estados Unidos con diferentes ciudades, o sea, había Nueva York, después Los Ángeles, que, que, que se volvieron bien grandes, pero ahora Chicago, Miami, St. Louis, cualquier cosa que estas ciudades sacaron sus propios artistas y la gente se, se juntaron. Pero lo que destruyó y lo que está destruyendo el hip hop ahora es que la gente no se habla. Se cree tan grande y tan más de los otros que ni siquiera se quieren juntar con otros. O solamente lo llaman cuando necesitan algo. Pero lo que necesitamos hacer es juntarnos en una manera que habla a el negocio que habla a, a la cultura que habla de lo que verdaderamente está pasando en este país. Yo empecé haciendo, entrando a batallas en hip hop y ganando muchas. Era completamente freestyle, la mayoría era freestyle, ahora la mayoría es escrito. Pero lo hacía y ganabas 200 dólares, 500 dólares y con ese dinero yo lo salvé y estaba trabajando, trabajo duro, moviendo cosas, en cualquier sitio. Y en ese momento cuando salí con el primer disco, Uh, Revolutionary Volume 1 yo lo vendí yo solo y con las compañías grandes de música con la que querían atrapar claro. en un contrato pero con Haciendo el Bay por Records yo le dijeron a ellos, oye mira como un artista yo solamente saco 4% de lo que venden el CD, claro. verdaderamente claro. sacan el, el 4% en la gente que tú ves en los videos Perú, la gente que tú ves Latinoamérica, la gente que tú ves ahí con cadena, con carro, todo eso es rentado, loco, está, está rentado. Hasta las mujeres, carajo, están rentadas. Pero lo que tiene que saber la gente es que con una compañía ahí, para separarme de los artistas, me volví en el presidente de eso. Así que si una 
compañía o, o un, una empresa o cualquier cosa quería, um, se quer, quería comprar el nombre o quería comprar lo que sea, me tenían que pagar por el disco, no el 6%, pero ahora yo gano el 75% porque yo pongo cualquier cosa, hago el CD mío propio. Empezaste de abajo y ha llegado a estar con las grandes, con lo, uh, la, los, los grandes, grandes personajes de los sí, sí, sí. con que el Juan, Jack D, no transmiten eso a, a la gente. Que tengan la visión de que todos, con esfuerzo, llegamos a estas a donde metas. Quieras, quieras. Bueno, ese es un tema bien interesante, porque esa es la idea que vende el Estados Unidos, que con el trabajo fuerte, todo se... Se puede. Se puede, pero es más de que el trabajo fuerte, porque en el negocio internacional se roba, así se sale de frente. El Perú no es un, un país pobre, es un país que tiene recursos naturales casi infinitos, de oro, de cualquier cosa. Es, de, si, puede, si, si quiere, puede tomar todo eso lo que está sembrando y darle de comer a la gente que se está muriendo de hambre, pero eso es porque está... está victimizada por el sistema que le han hecho. Me da, me da la, la, la risa porque es casi lo mismo que yo veo en el hip hop, la gente que tiene el potencial para hacerlo su mismo, pero lo hace con una compañía grande porque es más fácil. Y claro que una empresa privada va a ser más eficiente que, que el gobierno a, a hacer algo, pero el gobierno está creado para ayudar a la gente. La empresa privada está creada con el único propósito de sacar dinero. Y cuando sacando dinero está en conflicto con los derechos humanos de la gente. Así que yo no creo que solamente fue el trabajo duro que me llevó al sitio donde yo estaba, sino también peleando fuerte y no viviendo por las reglas que ellos iban imponiendo. Bueno, en el hip hop me dijeron, para tener éxito en este juego, me decían, tú tienes que estar con una compañía bien grande. Ajá. Así que para mí, la música no solamente es revolucionaria, es lo que yo vi. Y no lo hicimos con Coca-Cola, que nos dio dinero, con Sprite, que nos dio nada. No lo hicimos con, con Toyota o, o con cualquier otra empresa que nos trató de comprar, porque ellos quieren controlar el mensaje. Tienen miedo al mensaje, siempre lo quieren tocar porque el momento que ven que ustedes tienen la oportunidad para decir algo y que no estén controlados, les dan miedo. Tratan de controlar nuestra cultura, tratan de controlar el hip hop, tratan de controlar el reggaetón, cualquier cosa. Porque si tú enseñas mujeres bailando o una puta en la esquina, esa no es la mujer latina para mí. Todos acá tienen madre, carajo. La madre de todos los peruanos es una puta, claro que no. Es una soldada, es una madre. ¿Quién controla la política de esos países donde sale la droga? ¿Quién controla la, la política de Colombia? ¿Quién es el que está metido ahí lo más? En Estados Unidos. ¿Y quién es que dicta la política ahora en Afganistán donde sale la mayor de la heroína? El otro, carajo, para que sepa la gente, para que no se haga, para que no cree en la mitología. Y yo no estoy vendiendo sueños. Nosotros no queríamos ser esclavos económicos de algo que sabíamos que estaba fallando. Yo le respondo, oye, mira, el capitalismo ha fallado en El Salvador, ha fallado en Argentina, ha fallado a la gente de Perú, ha fallado en Colombia, ha fallado de hablar de los problemas que tienen todo el África. O sea, yo estoy aquí simplemente para hablar de la verdad y hablar honestamente, porque la verdad se puede ver de muchos perspectivos, pero ser honesto solamente se ve en dos, la verdad o la falsa. Immortal Technique, Harlem, New York, motherfucker, you know what it is, Callao Cartel, I'm over here with my peoples, Trapelo.com, you know what it is. <laughs> Y a toda la gente de Perú, acuérdate, ten amor en tú mismo, no te odias, no te dan vergüenza de ser lo que es. Y viva el Perú. Viva el Perú. Y, y arresta ese, ese futuro. <risa> Esto es. Madre y Perú. Muy bien, hermano. Qué bueno. Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto.